എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ കുർത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാറിൻ്റെ ബാക്ക് നെക്ക് ഡീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡറും അതുപോലെ ആം ഹോളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ മുഴുവനും കാണാം അപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ വരെയുള്ള ഒരു പാറ്റേണാണ് ഇതിൽ ചെയ്യണത് കാരണം അത്രയും ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ ഇതിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ബാക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ബാക്ക് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ നമ്മളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേണിൻ്റെ സൈസ് മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കും നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഷോൾഡർ പതിനാല് അതുപോലെ ചെസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ആം ഹോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണത് സൈസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോൾഡറിൽ പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഏഴര ഇഞ്ച് എടുക്കുക കാരണം അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് ഏഴര ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ സെയിം മാർക്കിങ് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോ ഇതിന് താഴത്തേക്ക് ഏഴര ഇഞ്ച് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫോർട്ടി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഏഴര ഇഞ്ച് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ പത്തിഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ മുകളിൽ നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റായി നമ്മുടെ ഇത് അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് തയ്യൽ തുമ്പാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈൻ വരിക അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് അത് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ അപ്പോൾ ഇത് ചെസ്റ്റ് ലൈൻ ഷോൾഡർ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡെപ് നെക്ക് ഡീപ്പ് വയ്ക്കുക ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പടക്കം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാർക്കിങ് അതിൽ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നര ഇഞ്ച് വരെയുള്ള നെക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഇതിൽ ഒന്നും കുറയ്ക്കേണ്ട നമുക്ക് ഫുൾ ഷോൾഡർ എത്രയാണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കണത് അതിൽ ഷോൾഡറിൽ നമ്മൾ ഒന്നും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ബാക്ക് പാനലാണ് ഡീപ്പ് നെക്കാണ് നമ്മൾ കാണിക്കണത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഡീപ്പും ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നോക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴത്തേക്ക് ഓരോ ഇഞ്ച് ഓരോ ഇഞ്ച് ഡിഫറൻസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്നര ഇഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ള ഓരോ ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഇഞ്ചിന് വ്യത്യാസം വരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം വരുത്തണത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റാണ് നമ്മളിതിൽ പറയാൻ പോണത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഡീപ്പാക്കി വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ 
അവിടെ ഡീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡറിൽ കുറവ് വരുത്തുന്നത് അതായത് കാലിഞ്ച് നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ കുറവ് വരുത്തും അവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാലിഞ്ച് ഇവിടെ കുറയ്ക്കുക അപ്പം നോർമൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് അഞ്ചര അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഇഞ്ചാണ് വയ്ക്കാറ് അതിലും കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഡീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനിയും വ്യത്യാസം ചിലപ്പോൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ള വരയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇത് വേറൊരു കളറിൽ വരയ്ക്കണത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഷോൾഡർ കുറച്ച് ഷോൾഡർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ലൈനിലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ചെസ്റ്റ് ലൈന് നമ്മൾ കാലിഞ്ചോളം ഇവിടെ കയറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഷോൾഡർ മാത്രം കുറച്ചാൽ പോരാ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ലൈനിലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ സ്ലീവിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആവില്ല സ്ലീവ് വലുതായി വലുതായി പോവും ആ മുഹോൾ നമ്മുടെ വലുതാവും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ഓരോ ഇത് വരുത്തുമ്പോഴും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുമ്പോഴും പേനയുടെ കളർ മാറ്റിയിട്ടാണ് അതിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഡീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാരണം കാര്യം കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഡീപ്പ് കൂട്ടുമ്പോൾ കാലിഞ്ച് വെച്ച് കുറയ്ക്കുക രണ്ട് സ്ഥലത്തും കാലിഞ്ച് വെച്ച് കുറയ്ക്കുക കുറച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒന്ന് അളന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആം ഹോളിൻ്റെ കാര്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം പെടുത്താൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നിരുന്നാൽ ആം ഹോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ടാമത് അള അളന്ന് നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഞാനിതിൽ ആം ഹോൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആം ഹോൾ ഇതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓരോന്നിനും വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പോൾ ആം ഹോൾ നമ്മൾ വീതി കൂടി കൂടി വരികയാണ് എന്നാൽ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ആം ഹോളും ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ആം ഹോളിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ മുകളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും കാരണം ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ ആം ഹോളിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കി അളന്ന് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു പൊടിക്കും കൂടി കയറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരും അതിൽ അതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ കുറച്ചും കൂടി കയറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് തന്നെ ഇടാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് നമ്മളിത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് ഒരിക്കലും കൂട്ടരുത് കാരണം ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ വിടുത്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാനുള്ള ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എല്ലാ കാര്യവും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മനസ്സി
അല്ലാതെ ഇതിൽ എനിക്ക് ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേറെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്ക നമ്മളിതിൽ ഒരു ഏഴര ഇഞ്ച് വരെയുള്ള ഡീപ്പ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴര ഇഞ്ച് വരെ ഡീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഷോൾഡറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്നും ആ മുകളിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് ലൈനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാത്ത രണ്ട് ഭാഗമുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് നമ്മളുടെ ചെസ്റ്റ് ലൈനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ സൈസുകളിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും തന്നെ വരരുത് നെക്കൻ്റെ വിടുത്തലും അതുപോലെ ചെസ്റ്റ് വിടുത്തലും ആ ഭാഗ സൈസുകളിൽ ഒന്നും വ്യത്യാസം വരരുത് ഡീപ്പ് കൂട്ടും തോറും ഷോൾഡർ കുറയ്ക്കുക ചെസ്റ്റ് ലൈൻ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി കയറ്റി കൊണ്ടുവരിക അപ്പം ഇത് രണ്ട് ഭാഗം കൂടി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇത് കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോൾഡർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തീരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട് അതെന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ